بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آئیڈیا اسٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیوٹر رزل تیم فرام گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمندری پوسٹ آئیٹل نومیریکل انیلیسز لیکچر نمبر ٹونٹی سیون ڈلیور کرنے جا رہا ہوں آج جو ہمارا نیو ٹوپک ہوگا انٹرپلیشن کے ایکوی سپیس ڈیٹا سے کنیکٹڈ ہوگا اور اس ٹوپک کا نیم ہے بیسلز انٹرپلیشن فارمولا تو انٹرپلیشن جو بیسل کے لحاظ سے جو ایکوی سپیس ڈیٹا کے لیے جو کہ سٹیپ سائز سیم رکھتا ہے اس کا فارمولا کچھ اس انداز میں ہوگا اٹس فارمولا اس یہ ہمارے پاس جو اس طرح ریلیشن لکھا ہوا ہے یہ آپ کے پاس بیسل انٹرپلیشن فارمولے کا کہہ لیں کہ فارمولا ہوگا اس کو آپ اپلائی کرتے ہوئے اپنی جو ٹرک ہے اس کو فالو کریں گے تو یہاں پر ایک نیو بات یہ ہے کہ کہ وائے کہ سبسکرپٹ میں پی لکھا ہوگا ہے تو یہ ایکچلی کوئی ڈیفرنٹ بات نہیں ہے یہ جو پی ہے یہ جیسے ہم لکھتے تھے وائی انٹو ایکس نوٹ پلس ایچ پی یا پھر وائی انٹو ایکس این پلس ایچ پی یہ سیم ہوئی کرائیٹیریا ہے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے بس اس کی جو سبسکرپشن ہوتی ہے وہ میں نے ڈیفرنٹ کر کے رائٹ کی ہوئی ہے وائی سبسکرپ پی یا آپ اسے یہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں وائی انٹو ایکس نوٹ پلس ایچ پی دونوں سیم باتیں ہوتی ہیں تو ایکول یہ ہوگا وائی پی ایکول ہے وائی نوٹ پلس y1 over 2 plus p minus 1 by 2 into del y0 plus p into p minus 1 divided by 2 factorial into del square y minus 1 plus del square y0 divided by 2 plus p into p minus 1 by 2 into p minus 1 divided by 3 factorial into del cube y minus 1 up to so on یہ جو اس طرح کا فارمولا ہوگا یہ آپ کے پاس ہے بیس انٹرپلیشن فارمولا ہوتا ہے یہ جو y0 پلس y1 over 2 یہ ایوریج ہوتا ہے اور ڈیل y0 آپ نے فورورڈ ڈیفرنس جو نیوٹن فورورڈ ڈیفرنس اپریٹر کیا تھا اس میں ڈیل یوز کیا تھا اور اگر یہ ریسی بروکر ڈیلٹا ہوتا تو پھر یہ بیک ورڈ کے لیے یوز کرنا تھا لیکن ابھی یہ نیوٹن فورورڈ والا ڈیل اپریٹر یوز کیا ہے اور یہاں پر ڈیل سکر y-1 اور ڈیل سکر y0 یہ بھی آپ کے پاس ایوریجز ہوتے ہیں اور ڈیل کیو وائی مائنس ون کی آپ کے پاس فائنل ڈیفرنس اپریٹری ہوگا یہ ہم اپلیکیشن میں اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے انڈسٹینڈ کریں گے کہ یہ ایوریجز جو یہاں پر آ رہا ہے اور یہاں پر ایوریجز آ رہے ہیں یہ کیسے ہم کنٹرول کریں گے اور کیسے ہم رائٹ کریں گے اس کو آج ہم بیسز بیسز انٹرپلیشن فارمنا میں انشاءاللہ کمپلیٹ ڈسکس کریں گے تو کسن کی طرح چلتے ہیں آڈیو سٹوڈنٹس کسن نمبر ون کیلکولیٹ دی پاپولیشن ان ہم نے پاپولیشن جو ہے نائنٹین تھرٹین کے لحاظ سے کلکولیٹ کرنی ہے اور یہ آپ کو انٹرپلیشن ڈیٹا دے دیا گیا ہے جیسے آلریڈی ہم نے نیوٹن فورورڈ ڈیفرنس اپریٹر اور بیکورڈ اور سٹیلنگ جسے ہم سینٹر ڈیفرنس اپریٹر فارمنا کہتے تھے ٹھیک ہے ان کے اگارڈنگ ہم نے بہت سی اپلیکیشن پر فارم کی ہوئی ہیں سیم انہی کو فلو کرتے ہوئے آج ہم اپنے یہ بیسز کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو اپلائی کرے گا اور کیسے اس کی زمشنز کو کنٹرول کرے گا تو یہ ایکس ہے ہمارے پاس جو فرسٹ رو میں یہ ویلیوز ہیں ایکس کی ویلیوز ہیں 1891, 1901, 1911, 1921 اور 1931 ہیں ٹھیک ہے اور y is equal to f of x کے لحاظ سے جو f of x مطلب x پہ ایمج f ہم نے اپلائی کیا فنکشن اپلائی کیا تو وہ y کے اکول آیا تو y is equal to f of x اور یہ ہمارے پاس f of x کے لحاظ سے 1891 میں 46 ہے 1901 میں 66 ہے 1911 میں 81 ہے اور 1921 میں 93 ہے اور 1931 میں 101 ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس یہ انٹرپلیشن ڈیٹا آپ کو بیون ہے اس کی مدد سے آپ نے سول کرنا ہے تو سلوشن کی طرح جلتے ہیں آڈیو سٹوڈنٹس ہم نے ایسے کولم ڈرائیو کر لینے ہیں ایکس کا کولم ایسے رائٹ کر لیتے ہیں اور وائی کا کولم جیسے ہم نے نیوٹن فورورڈ بیک ورڈ اور سٹیلنگ سینٹر فارمولا میں کیا ویسے ہی ہم نے بیسل کے لیے بھی یہی بات کرنی ہے تو ایکس وائی کے لیے ہمارا کولم سیم وہی ہوگا ٹھیک ہے اور ڈیل اپریٹر ڈیل سکیئر ڈیل کیوب ڈیل فور یہ ہم ایزیلی فائنائٹ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کس انداز میں فائنڈ کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیجی گا سبھی سٹوڈنٹس کہ ایٹی نینٹی وان اور نینٹی زیرو وان ان کا جو آپس میں سپیس ہے وہ سٹیپ سائز ایچ ایس گرڈو ٹین ہوگا نینٹی زیرو وان کا ایٹی نینٹی وان یہ ٹین کا ڈیفرنس ہے نینٹی لیون اور نینٹی زیرو وان یہ بھی ٹین کا ڈیفرنس ہے نینٹی ٹوانٹی وان نینٹی لیون یہ بھی ٹین کا ٹھیک ہے نا آن ورڈ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے x is equal to 1913 یہ فائن کرنا ہے x is equal to 1913 تو یہ ہمارے پاس ہے بالکل سینٹر کے قریب ہے تو x not کی ویلیو اس میں ہوگی 1911 جیسے ہم نے سینٹر ڈیفرنس اپریٹر جسے سٹائلنگ فارمولا کہا تھا اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ x not ہمیشہ آپ کے پاس بالکل سینٹر پر لائی کرتا ہوتا ہے 
तो x की वैल्यू 1913 है जो कि x नॉट के बिल्कुल करीब है और x नॉट के बिल्कुल सामने आपके पास y नॉट पड़ा होता है और फिर जो आपका बेसिस फार्मूला है उसको हम कैसे बनाएंगे उससे पहले आप ये फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर वगैरह फाइंड कर लेते हैं ये 66 में से 46 माइनस करेंगे 20 आएगा 81 में से 66 माइनस करेंगे 15 आएगा 93 में से 81 माइनस करेंगे 12 आएगा 101 में से 93 माइनस करेंगे ये आपके पास 8 आ जाएगा ठीक है उसके बाद हमने 15 में से 20 माइनस करना है माइनस फाइव ट्वेल्व में से फिफ्टीन माइनस करेंगे माइनस थ्री में से ट्वेल्व माइनस करेंगे माइनस उसके बाद माइनस में से माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस फाइव जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है माइनस थ्री प्लस फाइव ये प्लस टू हो जाएगा माइनस फोर और ये फिर प्लस थ्री हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर माइनस वन फिर उसके बाद माइनस वन और ये टू करेंगे यानी कि माइनस वन माइनस टू ये माइनस थ्री हो जाएगा ठीक है ऑनवर्ड हमने जो बेसिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है उसमें ये करना है जो मेन बात है बेसिस फार्मूले में कि आपने जो हमारा ये फॉर्मूला होगा ना जो फार्मूला हमने स्टेलिंग सेंट्रल फार्मूला किया था उसका ये रेसी होगा स्टेलिंग जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला था उसमें हम ऐसे हम चल रहे होते थे वाई नॉट उसके बाद यहाँ पर हमें रास्ता नहीं मिलता था तो हम इन दो वैल्यूज़ का ले लेते थे एवरेजेस लेकिन हम इसमें एवरेजेस बाद वाली वैल्यू का नहीं लेंगे बल्कि स्टार्टिंग वैल्यू का एवरेज ले लेंगे मतलब हमने वाई नाट इसमें है एटी और इससे निचली वाली टर्म होगी वाई जो कि नाइन्टी है हमने एटी और नाइन्टी का एवरेज लेना है यानी कि एटी वन प्लस डिवाइड बाई टू कर देंगे वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ठीक है ये हमने वर्क करना है और वाई नॉट वाई नॉट हमने यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बात करनी है कि जो हमारा एटी वन ये हमारा वाई नॉट होगा वाई नॉट के बिल्कुल नीचे हमारा वाई वन पड़ा होगा और वाई वन के नीचे वाई टू होता है इस तरीके से अगर आप वाई नॉट से ऊपर जाएं तो यहाँ पर वाई माइनस वन होता है और यहाँ पर वाई माइनस टू होता है ठीक है लेकिन हमने वाई नॉट ये वाला और वाई वन इन दोनों का एवरेज लेना है वाई नॉट प्लस वाई वन ओवर टू फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मूव करना होता है यानी इससे आगे जब मूव करेंगे तो ये डेल वाई नाट होगा क्योंकि ये आपके पास डेल ऑपरेटर्स हैं और वाई नाट से जब आप थोड़ा सा करली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ये आपके पास डेल वाई नाट की वैल्यू पड़ी होगी जो कि 12 के इक्वल है फिर आपने जब इसे फॉरवर्ड ऐसे मूव करना है तो यहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर जब आपको यहाँ पर रास्ता नहीं मिलना तो इससे आप फिर यहाँ पर एवरेज फाइंड करेंगे इन दोनों टर्म्स का यानी कि माइनस थ्री और माइनस फोर का जब आप एवरेज फाइंड करेंगे तो इनको कुछ नेम भी साइन करने पड़ेंगे डेल वाई नॉट से जब आप थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करेंगे ये आपको वैल्यू मिलेगी डेल स्केयर वाई नॉट और डेल स्केयर वाई नॉट से जब आप थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे वो होगा डेल स्केयर वाई माइनस वन सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में तो अब आपने इनका एवरेज लेना है डेल स्केयर वाई माइनस वन और प्लस डेल स्केयर वाई नाट डिवाइड बाई टू ठीक है फिर ऐसे ही जब आप यहाँ से थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे तो ये आपके पास डेल क्यू वाई माइनस वन की वैल्यू होगी जो कि माइनस वन के ऊपर है तो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर बेसल्स इंटरप्रेशन फॉर्मूला ठीक हो गया इसको हम फॉलो करेंगे ये जो हमने रेड कलर फॉर्म में ये राइट किया हुआ है दिस इज़ नोन एज बेसल्स इंटरप्रेशन फॉर्मूला ठीक है ये आपने ऐसे ही राइट करना है सभी अपलिकेशन में जो हम बेसल्स फॉर्मूला के लिहाज से फॉलो करेंगे तो चलते हैं आइडिया स्टूडेंट्स अपने फॉर्मूला की तरफ सिंस वी नो डैट बेसल इंटरप्रेशन फार्मूला कैन बी रिटर्न एज बेसल इंटरप्रेशन फार्मूला क्या है वाई पी इक्वल होगा वाई नॉट प्लस वाई वन डिवाइड बाई टू प्लस पी इंटू पी माइनस पी माइनस वन बाई टू डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल इंटू डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस डेल स्केयर वाई नॉट ओवर टू प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू इंटू पी माइनस वन ओवर थ्री फिक्टोरियल डेल क्यूब इंटू वाई माइनस वन और प्लस अप टू सोन इसे हमने कोई नंबर स्टैरिक मान लेना है और इसमें अब हम पुटिंग का प्रोसीजर होल्ड करवाएंगे उससे पहले आप ये चीज़ें राइट कर लीजिएगा जो कि हेल्पफुल होंगी आपकी जो फॉर्मूले में पुटिंग होने में तो डायरेक्टली भी पुट की जा सकती हैं लेकिन उससे पहले आप ये वैल्यूज अगर राइट कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा जैसे मैंने आपको न्यूट्रन फॉरवर्ड बैकवर्ड और स्टैंडिंग सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज़ का तरीका कार समझाया कि कैसे कैसे आपने वैल्यूज़ को राइट करना होता है उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ठीक हो गया हेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू नाइनटीन एलेवन है ये आपको मैं बता देता हूँ नाइनटीन एलेवन कैसे लिखा हुआ है ये एक्स नॉट जो होगा ये नाइनटीन एलेवन जो निशियल गैस होता है ठीक है निशियल अप्रॉक्सीमेशन जो इसमें है इंटरप्रेशन में स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा एक्स नॉट वो नाइनटीन एलेवन है और इससे बिल्कुल बिलो आपके पास एक्स की वैल्यू पड़ी होगी एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन थर्टीन ठीक है ना ऑनवर्ड हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स नॉट नाइनटीन एलेवन है स्टेप साइज हमारे पास जो एक स्पेस डेटा के लिहाज से एच इज टू टेन है और एक्स इज टू नाइनटीन थर्टी
सिंस एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच पी ये हमारा फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी सेंटर डिफरेंस फार्मूला में भी अप्लाई कर चुके हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच पी ठीक है फिर हमने इसमें पुटिंग करनी है एक्स की वैल्यू नाइनटीन थर्टीन है और एक्स नॉट की वैल्यू नाइनटीन इलेवन है एच की वैल्यू टेन है और पी एज इट इज़ फिर आपने इसे सोल्व करना है कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी जीरो पॉइंट टू आप इजिली परफॉर्म कर सकते हैं कि पी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है और फिर यहाँ से आपने ये शिपिंग क्राइटेरिया की वैल्यूज़ मैंने ये साइड पर राइड की हुई हैं ताकि आपको इजी रहे आपको कोई किसी किस्म की भी मुश्किल ना आए और आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है ना तो ये वाई वाई नॉट इज़ टू एटी वन और वाई वन इज इक्ट टू नाइन्टी थ्री जैसे ये मैंने दोनों वैल्यूज एक ही लाइन में लिखी हुई हैं आप सभी स्टूडेंट ऐसे ही राइट कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स ये मैंने इस एक ही लाइन में इन दोनों वैल्यूज़ को इसलिए राइट किया है क्योंकि शिपिंग क्राइटेरिया में इन दोनों का हम एवरेज ले रहे हैं इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा कम्बाइन करके राइट किया होगा जिसमें हम ये किया करेंगे y नॉट प्लस वाई वन डिवाइड बाई टू ठीक है ना तो ये एक लाइन में आपने राइट करना है तो y नॉट की वैल्यू 81 है बाई द हेल्प ऑफ शिपिंग क्राइटेरिया अंडर प्रोसीजर फॉर्म तो y1 वन इज इक्वल टू नाइन्टी है फिर उसे हम जैसे ही आगे मूव करते हैं तो हमें शिपिंग क्राइटेरिया में डेल y नॉट की वैल्यू मिलती है डेल y नॉट की वैल्यू हमारे पास 12 है फिर हम थोड़ा सा और आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं तो हमें अगेन एवरेजेस की वैल्यू मिलती हैं डेल स्केयर वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री और डेल स्केयर वाई नॉट और इज इक्वल टू माइनस फोर ठीक है ये हमें एवरेजेस की वैल्यू मिलती हैं फिर थोड़ा सा ऑनवर्ड आगे मूव करते हैं तो ये हमें डेल क्यूब इन टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू मिल जाती है तो ये जो हमने साइड पर सेपरेट करके ये वैल्यूज राइड की हुई हैं दीज आर द शिपिंग क्राइटेरिया अंडर प्रोसीजर फॉर्म में वैल्यूज़ हैं ये मैंने राइड भी किया हुआ है पुटिंग शिपिंग अंडर वैल्यूज इन इक्वेंस टैरिक्स और वी गेट एंड वी हैव तो ये हमने y इंटू ये हमारे पास यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में p था तो p की वैल्यू आप देख सकते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास 0.2 है वो मैंने यहाँ पर p की वैल्यू 0.2 पॉइंट राइट की हुई है ये इतनी डिफ़िकल्ट टास्क बात नहीं है आप परेशान ना होगा तो y इंटू जीरो को हम ये भी कह सकते हैं कि y इंटू नाइनटीन कि हम 1913 थर्टीन ईयर्स के लिहाज से हम उसमें जो सर टेंथ है पॉपुलेशन की वो हम फाइंड कर रहे हैं ये हमारे पास उसके पी क्या जो रोल है वो हम फाइंड कर रहे हैं जो 0.2 पॉइंट टू के लिहाज से कंट्रोलिंग कन्वर्जन है तो यहाँ पर हम 81 वन प्लस नाइन्टी ओवर टू ये y नॉट ये आप देख सकते हैं y नॉट की वैल्यू 81 है प्लस 93 हमारे पास y1 की वैल्यू है डिवाइड बाई टू प्लस p इंटू पी पी की वैल्यू 0.2 पॉइंट टू है माइनस वन बाई टू इंटू यहाँ पर हम डेल y नॉट की वैल्यू लगाने के ये 12 है प्लस p की वैल्यू 0.2 पॉइंट टू और पी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू माइनस वन ओवर टू फिटोरियल और इन ये हमारे पास एवरेजेस है डेल स्केयर वाई माइनस वन और प्लस डेल स्केयर वाई माइ डेल स्केयर वाई नॉट की वैल्यू है ठीक है ये जो यहाँ पर है डेल स्केयर वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री ये आ गया और प्लस डेल स्केयर वाई नॉट की वैल्यू माइनस फोर और ये हमने माइनस फोर राइट कर दिया डिवाइड बाई टू टू इसका एवरेज है उसके बाद प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई टू यानी पी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू और यहाँ पर पी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू माइनस वन बाई टू और यहाँ पर पी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू माइनस वन है और डिवाइड बाई थ्री फिटोरियल इंटू ये हमारे पास डेल ये देख सकते हैं डेल क्यू माइनस वन की वैल्यू माइनस वन है ये हमने यहाँ पर एड कर दिया प्लस अप टू सोन फिर आपने इसको जस्ट कैलकुलेट करना है आप इजिली परफॉर्म कर सकते हैं एटी वन प्लस नाइन्टी थ्री डिवाइड बाई टू को आप कैलकुलेटर से सोल्व कीजिएगा कैलकुलेटर एफ एक्स डबल नाइन वन ई एस प्लस की मदद से तो देन आपके पास ए, इस ए, इस वैल्यू का आपके पास आंसर आ जाएगा एटी सेवन प्लस फिर आपने इस कंप्लीट रिजल्ट को आपने सोल्व करना है जो मैं सर्कल आउट करके आपको बता रहा हूँ जब आप इतने रिजल्ट को आप जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस थ्री पॉइंट सिक्स प्लस आपने फिर इस कैलकुलेटर की मदद से आपने इसे कंबाइन सोल्व करना है जो ये सर्कल करके आपको बताया जा रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस जीरो पॉइंट टू एट प्लस फिर आपने इस पार्ट को कैलकुलेटर से सोल्व करना है तो आप इजिली जब आप कंबाइंड फॉर्म में सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो एट जीरो प्लस अप टू सोन ठीक है फिर आपने ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया ठीक है ये प्लस माइनस ये भी माइनस किया आप इजिली रीअरेंज कर सकते हैं कोई इशू नहीं है तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे प्लस माइनस की फॉर्म में तो ये आपको फाइनली आंसर आ जाता है वाई इंटू जीरो पॉइंट टू सब्सक्रिप्ट फॉर्म में इक्वल होगा एटी थ्री पॉइंट सिक्सटी सेवन ट्वेंटी हैंस विच इज़ आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर बेस इंटरप्रेशन फार्मूला ठीक हो गया तो ये मैंने जस्ट इसका ओवर राइट किया होगा हैंस वाई जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू एटी थ्री पॉइंट सिक्सटी सेवन ट्वेंटी या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं वाई जीरो पॉइंट टू का ये भी मतलब होता है और वाई इन
अंडर एस्टिमेट ना हो तो यहाँ पर मैंने ये राइट भी किया होगा कि यहाँ पर जो पी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू है उसको आप यहाँ पर फुलफिल भी कर सकते हैं सिंस एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच पी ये आपको इसका प्रूफ करके बताया जा रहा है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच पी इसमें आप एक्स की वैल्यू भी राइट कर सकते थे जो कि नाइनटीन है और नाइनटीन कैसे बन रहा है वो हम सेपरेटली देख रहे हैं एक्स नॉट की वैल्यू नाइनटीन है प्लस एच की वैल्यू टेन है और पी की वैल्यू 0.2 है 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आएगा 1911 को 2 में ऐड करना है 1913 आ जाएगा इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो पी की वैल्यू 0.2 है वो बिल्कुल एक्यूरेट है परफेक्टली कन्वर्जेंस कर रही है टॉलरेट कर रही है सो वे रीज्ड अवर प्रोसेस जो कि इंटरप्रेशन प्रोसेस के लिहाज से हम मूव कर रहे थे होपफुली आर डी स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं इनशाला आप सभी स्टूडेंट को कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी और होमवर्क करने के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो आपके फोर क्वेश्चन हैं वो आपको पी डी एफ फाइल में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप ऑलरेडी एप्लीकेशन लिंक की फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो जो एप्लीकेशन होंगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी आप पी डी फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने जो नोट्स होंगे उनमें सभी स्टूडेंट ने राइट कर लेना है और उसे सोल्व कर लेना है ठीक है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती हैं जो मैं आप सभी स्टूडेंट को सोल्व करने के लिए देता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई आपको मेथड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप ईजिली परफॉर्म कर सकें और सभी मैथड्स आपके माइंड में ईजिली परफॉर्म हो सकें कभी भी आपको किसी किस्म की कोई टेंशन और परेशानी ना बने ठीक है तो ये आपका होमवर्क जो करने के लिए आपको दिया जाता है सभी एप्लीकेशन आप वन बाई वन अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा और जहाँ कंफ्यूजन हो आप क्वेश्चन कीजिए इन आप सभी स्टूडेंट को मैं कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा और आपको अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करवाऊँगा तो ख्याल रखिएगा डी स्टूडेंट्स दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड